నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రమణ ఈరోజు ఒక అందరికీ తెలిసిన సబ్జెక్టే ప్రతి ఇంట్లో జరుగుతున్నదే మేబీ కొన్ని ఇండ్లలో జరగకపోవచ్చు కాకపోతే మొత్తం మీద అయితే ప్రతి ఒక్కరు ఈ స ఈ విషయాన్ని గమనించి ఉంటారు చేస్తుండొచ్చు అందరికీ అనుభవంలో ఉండొచ్చు ఏ ఏ విషయం అంటే అన్నదమ్ముల అనుబంధం అన్నదమ్ముల అనుబంధం ఓకే కలిసినంత వరకు ఓకే అన్నదమ్ముల మధ్యన యుద్ధం వార్ గొడవ ఏదన్నా అనుకోండి మొత్తం మీద అయితే గొడవ అనేది అన్నదమ్ముల మధ్య కొట్లాట అనేది బెస్ట్ పదంగా నేను చెప్పుకోవచ్చు పురాతన విషయాలకు వస్తే రామాయణం అనే ఒక మహా అద్భుతమైన చరిత్ర అది ఓన్లీ ఒక ఏమంటారు ఒక సింహాసనం ఒక స్థానం ఒక రాజ్యం గురించి అన్నదమ్ముల మధ్యన జరిగిన గొడవ అని చెప్పుకోవచ్చు దానివల్ల గొడవ వల్ల పుట్టిన ఒక కథ అనుకోండి ఏదన్నా అనుకోండి దానివల్ల మా అన్నదమ్ముల మధ్యన జరిగిన విషయంగా నేనైతే మీకు పరిచయం చెప్పిస్తా ఇంకోటి మహాభారతం మహాభారతం కూడా సేమ్ అన్నదమ్ముల మధ్యన గొడవ అని అన్నదమ్ముల మధ్య గొడవ అంటే రాజ్యం అది కూడా రాజ్యం మీన్స్ అప్పుడు ఆస్తులు పాస్తులు అదే గొడవ మహాభారతం పాండవులు కౌరవులు అనే వాళ్ళు అన్నదమ్ములు అనే విషయం మనం మర్చిపోవద్దు ఇట్లా ఎందుకు ఓన్లీ అన్నదమ్ముల మధ్యనే గొడవలు వస్తాయి అని నేను చాలా చాలాసార్లు చాలాసార్లు ఆలోచించాను చాలామంది కూడా చెప్పాను అనమాట ఎవరైనా ఈవెన్ మా బ్రదర్స్ కూడా చెప్తుంటాడు అరే బాబు మనం చాలా సామరస్యంగా ఉండాలి ఏదైనా గొడవ వస్తే కూడా మంచిగా మాట్లాడుకొని తెగ్గొట్టుకోవాలి ఎందుకంటే గొడవలు అనేటివి ఓన్లీ అన్నదమ్ముల మధ్యనే వస్తాయి బాబా మధ్యల మధ్యలో రావు అంటే వాళ్ళు కూడా చిన్న చిన్న విషయాన్ని గొడవ పడుతుండ వచ్చాము కానీ ఇంత భారీ ఎత్తున గొడవలు రావు ఒక మన అన్నదమ్ముల మధ్యలో గొడవలు వచ్చినాయంటే మాత్రం అసలు ముఖం కూడా చూసుకోరు అది నేను గమనించిన చాలా కుటుంబాల చూశాను వాళ్ళు చిన్నప్పుడు బాగా ఆటలు పాటలు మంచి పాటలు సినిమా సాంగ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సాంగ్స్ వేసుకోవచ్చు అంత అనుబంధంగా ఉంటాం కానీ ఒక చిన్న గొడవ రాగానే ఇంకా జీవితాంతం వాళ్ళు మాట్లాడుకోరు ఎరా బాబు బాగున్నావా అనుకోరు ఏమనుకోరు అసలు ఏమి ఉండదు నేను చాలా చాలామందిని గమనించాను చాలామందిని అబ్జర్వ్ చేశాను కూడా ఎందుకు అనేది అసలు ఇది ఇప్పటి నుంచి అయినా కొంత నదమ్మలు ఉంటారు కదా వాళ్ళు కొట్లాడుకోకుండా ఉండగలరా ఒకవేళ నా నా నేను చెప్పే మాటలు కొన్ని విషయం చెప్పి కొట్లాడుకోకుండా ఇప్పటికీ కలిసిమెలిసి ఉన్న అన్నదమ్ములు అయితే కొట్లాడుకోకుండా ఎలా ఉండగలగాలి అనేది ఇప్పుడు నా నేను నాకు తెలిసింది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నా ఎందుకు మెయిన్గా కొట్లాడతారంటే డబ్బు డబ్బే మెయిన్ ఆస్తులు పాస్తులు అనుకోండి మెయిన్ డబ్బు సంబంధించిన విషయాల వల్లనే ఎక్కువ కొట్లాడుతుంటారు డబ్బు వాళ్ళ మధ్యనే ఎందుకు ఇస్తుందంటే వాళ్ళకి పుట్టుకతోనే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ మధ్యన కొంచెం ఆస్తిలో కానీ ఆస్తిలో షేర్ ఉంటుంది ఇంటిలో షేర్ ఉంటుంది వంటలో షేర్ ఉంటుంది లాభాల్లో షేర్ ఉంటుంది నష్టాల్లో షేర్ వాళ్ళు చేసుకుంటే ఉంటుంది లేకపోతే ఉండదు ఇట్లా ప్రతి డబ్బుతో కూడిన లేకపోతే ఏదో డబ్బు కూడిన లావాదేవీల వల్లనే ఎక్కువ గొడవలు అన్నదమ్ముల మధ్యలో వస్తాయనేది నా అభిప్రాయం కాబట్టి డబ్బుకు సంబంధించి ఏ చిన్న లావాదేవీలు ఉన్నా సామరస్యంగా మాట్లాడుకోండి సామరస్యంగా అంటే ఇంకా ఆస్తులు పాస్తులు పెద్దలు వచ్చి పంచి అవన్నీ చేసేదాకా ఆ గొడవలు నడుస్తూనే ఉంటాయి కొంతమంది అయితే ఆ గొడవలు అనేటివి వాళ్ళు బతుకున్నప్పుడు తెంచకుండా వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా అంటించి వాళ్ళు పోతూ ఉంటారు దానికి కారణం చాలా చూశాను మా ఇంట్లో కూడా జరిగింది అది ఈ అన్నదమ్ములు అనేవాళ్ళు వాళ్ళ బాధలు ఫ్రెండ్స్తో పంచుకున్నంత స్నేహితులతో పంచుకున్నంత 
అన్నతోనో తమ్ముడితోనో పంచుకోవాలంటే ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు ఎందుకంటే ఇంట్లో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయరు మాట్లాడుకోరు చిన్నప్పటి నుంచి గొడవలే గొడవలు ఒకడికి ఒకడు ఏదైనా తెచ్చారనుకోవాలా నాయన నాకు ఎందుకు తెలియదని వాడు కొట్లాడతాడు చిన్నోడు చిన్నోడు తెస్తే పెద్దోడు కొట్లాడు అట్లా కొట్లాటలే ఉంటాయి కానీ అన్నదమ్ముల మధ్యలో ఇప్పుడు వరకు నేను చూసి బాగా అబ్జర్వ్ చేసింది అది తల్లిదండ్రులే ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఏదైనా సరే దీనికి ఒక ముగింపు పలకాలనుకుంటే ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకోండి ఫ్రెండ్స్తో స్నేహితులతో ఎంత సంతోషంగా ఉండగలరో అంత అన్నదమ్మలతో కూడా ఉండొచ్చు ఇంకో ఎట్లా అంటే కొన్ని షేర్ చేసుకోలేనివి ఉంటాయి అన్నదమ్ములతో ఒకసారి చెప్పి చూసుకోండి ఒకసారి మాట్లాడుకోండి మాట్లాడితే అన్నదమ్ములు ఇచ్చినంత సపోర్టు బయట స్నేహితులు ఒక్కొక్కనొక టైంలో ఇవ్వకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఎవరి కుటుంబం వాళ్ళది ఉంటుంది అన్నదమ్ములతోనే ఎక్కువ షేర్ చేసుకోండి ఏ విషయం ఉన్నా గొడవ పడకుండా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రతిదీ ఓపెన్గా ఉంటే గొడవలకు ఛాన్స్ ఉండదు ఓపెన్గా లేకుండా లోపల లోపల ఏదో ఉంటే నాకెందుకులే వాడితో నాకెందుకులే అనుకుని చిన్న చిన్న డిస్టెన్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో ఊర్లో ఎక్కువ ఒక అన్న వస్తున్నాడు అనుకో ఒక తమ్ముడు దూరంగా వెళ్ళిపోతాడు ఆ బ్యాచ్లో నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళ తమ్ముడు ఉంటే ఒక అన్న ఆ బ్యాచ్లో నుంచి దూరంగా వెళ్తుంటాడు మళ్ళీ ఆ బ్యాచ్ ఒకటే ఉండొచ్చు అందరికి తెలిసిన వాళ్ళే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది చాలా మటుకు నా స్నేహితుల్లో ఒకడు ఉండే వాళ్ళన్నా కూడా మా బ్యాచ్లో ఉంటాడు అరే మీ అన్న వస్తుండే వెళ్ళిపో అంటే వాడు వెళ్ళిపోతుండే మళ్ళీ వాళ్ళతో మంచిగా మాట్లాడుతుండే మళ్ళీ మీ అన్న పోయిండు రారా భయ్ అంటే వాడు వచ్చి మళ్ళీ మాట్లాడుతుండే ఇట్లా మాతో ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కలిసి ఉంటారు కానీ వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉంటారు ఎందుకు అంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ లోపల లోపల కొన్ని కొన్ని పడవ అంటారు చిన్నప్పుడేమో బాగానే ఉంటాయి స్టోరీలన్నీ ఒక తల్లి కడపలో పుట్టినాము ఒక తల్లి చాలా కథలు ఉంటాయి ఆ కథలన్నీ పెద్దగానే మాత్రం వర్కౌట్ కావు ఇంకా మరి ఇంకా పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత అయితే అస్సలు వర్కౌట్ కావు ఎందుకు వర్కౌట్ కావు అవి దేవునికి తెలవాలి దేవుడు ఇక మా నాకు నాకు వచ్చినంత మాత్రం నేను చెప్పేది ఏమిటంటే ఫ్రెండ్స్లా ఉండండి అన్నదమ్ములు ఇప్పుడు మేము మా ఇంట్లో మేము మేము కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము అంత చేస్తున్నా కూడా ఫ్రెండ్లీగా అంటే చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాం మా బ్రదర్స్ ఎంత ఫ్రెండ్లీ అంటే ఇక మొత్తం మీద అంతలో కాకపోయినా నలుగురిలో కన్నా కొంచెం మంచిగానే ఉంటాం అనుకుంటారు వీళ్ళు ఏందరు ఆయన బా బా మరదుల మధ్య తిరుగుతున్నారు వీళ్ళు ఈ కొడుకులు బయట కలవరు బయట మాట్లాడరు బయట వాళ్ళతో ఎక్కువ స్పెండ్ చేయరు వీళ్ళు వీళ్ళే కలిసి ఉంటారు అది చాలా మటుకు అనుకుంటారు కాకపోతే దానికి మెయిన్ కారణం ఒకటి సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉండడం కూడా ఒక కారణం కావచ్చు ఏజ్ గ్రూప్ కూడా మాకు మా అన్నదమ్ నాకు ఎక్కువ లేదు వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్ వన్ ఇయర్ మేబీ వన్ ఇయర్ నైన్ మంత్స్ అట్లా డిఫరెన్స్తోనే టూ ఇయర్స్ అట్లా ఉంది కాబట్టి సేమ్ ఏజ్ మాదిరి ఉంటాము సేమ్ ఫీలింగ్స్ సేమ్ ఆడుకోవడము అవన్నీ కొన్ని ఉండే దానివల్ల మేము కొంచెం ఇంకో దానికి ఏంటంటే చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మేము ఒక్కొక్కరం ఒకటే ఇంట్లో లేము అంటే ఒక ఇంట్లో ఉన్నా అంటే దూరం దూరంగా పెరిగాం నేను హాస్టల్లో ఇంకోటి ఎడ్యుకేషన్ అట్లా ఇట్లా అని మేము ఓన్లీ ఫెస్టివల్స్కి కలిసేది కలుస్తుండే ఇంట్లో ఉన్నది ముగ్గురు ఉంటుండే తమ్ములు మేము ఫెస్టివల్ కలుస్తుండే తమ్ముళ్ళకు కూడా కొంచెం నేనంటే కొంచెం అభిమానం అట్లా కొంచెం దూరంగా ఉండడం కూడా దూరం మెయింటైన్ చేస్తే కూడా నాకు తెలిసి కలవచ్చేమో అంటే కొట్లాటలకు దారి ఉండ ఉండదు కొట్లాడే ఛాన్స్ లేకపోవచ్చు ఎందుకంటే దూరంగా ఉన్న కొండలు నూపు అంటారు ఆ నునుపులో చిన్న చిన్న మచ్చలు అనేటివి చిన్న చిన్న భేదాభిప్రాయాలు అనేటివి కనపడవు అన్నదమ్ముల మధ్యన ఫ్రెండ్స్లో ఎందుకు లేరు ఫ్రెండ్స్లో వాడు ఎంత చెడ్డు అయినా వాడే మందు తాపిస్తాడు వాడే చెడు కొడతాడు అయినా సరే వాడే మనకు ఇష్టం ఉంటుంది అదే అన్ననో తమ్ముడో వచ్చి నువ్వు మందు తాగద్దు ఆ చెడు స్నేహాలు ఎందుకు తిరుగుతున్నావు అంటే మనం వాడితో అన్న అన్నతోనో తమ్ముతోనో వాళ్ళతోనే కొట్లాడతాం అది అనేది మన 
మన ఛాయిస్ అది అంటే ఒక ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఇంట్లో తెలుస్తుందేమో అని కొన్ని మన వాళ్ళు ఇంట్లో ఎట్లా తెలుస్తుంది మన బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ ద్వారానే తెలుస్తుంది చేసే తప్పు అయితే ఒప్పు అయినప్పుడు అది కూడా మన బ్రదర్స్తోనే వాళ్ళతోనే తెలుస్తుంది కాబట్టి అన్నదమ్ములు అనేవాళ్ళు కలిసి ఉండాలి అంటే నేను ఒకటే ఒకటి చెప్తా మ్యాక్సిమం డబ్బుతో కూడిన లావాదేవీలు చేయకండి అన్నదమ్ముల మధ్య కొంచెం అంటే ఇంకా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైనా గొడవ పడాలి అనుకుంటే ఏమైనా పంచుకోవాలి ఆస్తులు పాస్తులు ఉన్నప్పుడైతే ఇక మనం ఏం చేయలేము అది పరిస్థితులు అయితే చేయదాటిపోతాయి ఆస్తులు ఆస్తులు పంచుకోవడం వల్లనే చాలా మందికి అన్నదమ్ములు గొడవ పడతారు అసలు మాటలు ఉండవు ఏముండవు ఇల్లు ఇవన్నీ దానికి ఏ విధంగా మనం ఏం చేయలేము కానీ ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఎవరి అనుబంధాలు వాళ్ళవి ఇంకా ఫైనల్గా చెప్పాలనుకుంటే అన్నదమ్ముల మధ్య వచ్చిన సినిమాలు పెదరాయుడు కానీ చిన్నరాయుడు కానీ తమ్ముడు కానీ అన్నయ్య కానీ ఓ సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇంట్లో మాత్రం సూపర్ డూపర్గా ఉండలేము సినిమాలో మాత్రం అన్నయ్య అన్నయ్యను తమ్ములు ఏడిపిస్తే మనం ఏడుస్తాం అన్నయ్య తమ్ముల కోసం ఏడుస్తే మనం ఏడుస్తాం ఓ చాలా ఉంటాయి కథలు ఇక సినిమాలు అయితే కానీ ఇంట్లో మాత్రం అన్న అట్లా పోతుంటే తమ్ముడు ఇట్లా పోతాడు తమ్ముడు ఇట్లా పోతే అన్న అట్లా పోతాడు నీ బాధ లేదు నీకు అతి చిన్న ఒక మాట మాట సపోర్ట్ చేస్తే కూడా కొన్ని కొన్ని సమస్యలు తీరుతాయి అందరూ ఏదో అన్న సమస్యలు నాకెందుకు లే అని అనుకుంటే మాత్రం చాలా ప్రాబ్లం అవుతాయి కొంచెం కలిసి ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఏదైనా సాధ్యమే కాబట్టి బ్రదర్స్ బీ కేర్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్ కావాలి బ్రదర్స్ కావాలి అందరూ కావాలి బ్రదర్స్కి మెయిన్ కలిసి ఉండడానికి జస్ట్ ప్రయత్నం చేయండి ఎలాగైనా ఎలాగోలా కలిసి ఉంటారు ఇక ఎప్పటికీ విడిపోవడానికే ప్రయత్నం చేస్తే దేవుడు వచ్చిన మిమ్మల్ని కలిపే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే మీ మైండ్లోనే అదే బుద్ధి అదే కథ ఆడొస్తున్నట్టు ఇక్కడ పోవడం ఇక్కడ వస్తున్నట్టు అక్కడ పోవడం అన్ని బంద్ చేసుకోండి ఇది నేను చెప్పే చిన్న సలహా పోని చెప్పేటోడు లేక చెడిపోతారు అనే ఒక సామెత ఉంది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా చెడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటే చెడిపోండి బాగుపడే ఛాన్స్ ఉంటే బాగుపడండి అంతా మన చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి అన్నదమ్ముల అనుబంధం వడదిల్లాలి అన్నదమ్ముల మధ్యన గోడవలు కొట్లాటలు తగ్గాలని కోరుకుంటూ మీ రమణ థ్యాంక్ యూ